দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমার স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন 8819925819926 নম্বরে ফোন করেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা আমরা দিনের শুরুতেই দেখছিলাম যে স্টক এক্সচেঞ্জে মোটামুটি একটা পজিটিভ ট্রেন্ড রয়েছে এবং গত কয়েক সপ্তাহ যে ওভারঅল পরিস্থিতি দেখছেন সূচকের অবস্থান লেনদেনের চিত্র সবকিছু মিলিয়ে যদি অবস্থানটা একটু বলেন না অ্যাকচুয়ালি পুঁজিবাজারে এখন দুটো ব্যাপারে খুব আশার সঞ্চার হয়েছে যে লিকুইডিটি ক্রাইসিসকে জাস্ট করার জন্য 2000 কোটি টাকা পাচ্ছে আইসিবি সেখানে তারা বাধ্যগতভাবে 1500 কোটি টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে হবে আর 500 কোটি টাকা তাদের ডিসপিশনে থাকবে এবং একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে এই 2000 কোটি টাকা যারা সাবস্ক্রাইব করবে বা এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের আবার পুঁজিবাজারে এক্সপোজারে এটা ইনক্লুড হবে না সুতরাং একটা আইনের পরিপালনের মাঝে থেকে একটা নতুন দিগন্ত সূচিত হলো যে বন দিয়ে পুঁজিবাজারের টাকা সংগ্রহ করে স্টেট ওন অর্গানাইজেশনগুলো রি ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যারা ব্রোকার আছি আমরা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার মতো সাইন স্টক এক্সচেঞ্জে যে কনসেডিয়ামের অর্থটা সেটাও আমরা পাবো তাহলে তারিল্লোর দিক দিয়ে আমাদের একটু সক্ষমতা বাড়বে আর ডিভিশন ডিভিডেন্ড মৌসুম যেহেতু অনেকগুলো শেয়ার হোল্ডারদের যেমন আশা আছে আবার নতুন শেয়ার হাত বদলে আশা আছে আমার মনে হচ্ছে যে পুঁজিবাজারে এই সময় একটা পজিটিভ ধারা থাকবে আমি একটু যেতে চাই এই যে এক্সপোজার লিমিটের কথাটি আপনার উঠে আসছিল এবং এটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কথা হচ্ছে বাজারের যে ওভারঅল চিত্র এবং ইস্যুনগুলোর যে সাপোর্ট সে জায়গাটা এই আলোচনাটি আসলে অনেক বছর ধরেই হয়ে আসছে কিন্তু ওভারঅল বাজারের যে আমরা সম্ভাবনা এবং যে ইতিবাচক বিষয়টি আমরা ধরে রাখতে চাই এই জায়গাটা আসলে কেন সমাধান হচ্ছে না বলে আপনার মনে আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি একটু অ্যানালাইটিক্যাল দিকটা এক্সপ্লেন করি পুঁজিবাজারের অর্থ কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আসবে না পুঁজিবাজারের লোক্রেটিভনেস মানে প্রফিটাবিলিটি দেখেই এখানে সম্ভাবনা দেখে কিন্তু বিনিয়োগ হবে এখন আমাদের দেশে যে বিষয়গুলো আসছে যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্গানাইজেশনগুলো দু হাজার দশে অনেকভাবে এখানে ইনভলভ হয়ে গেছিল কারণ এখানে মুনাফার একটা ভালো আধিক্য ছিল সেই যে বাজার একটু বাবেল হয়েছে সেখান থেকে আমাদের মধ্যে একটা কনসেপ্ট আসছে যে প্রতিষ্ঠান যদি এখানে ইনভলভ হয় বাজার একটা ভালো মুভমেন্ট হবে কিন্তু এই আলোচনা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অনেকভাবে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টের চিন্তাও করেছি এখন এই বিষয়টা অনেকটা শুরু হওয়ার পথে এখানে একটা জিনিস হয়েছে কি লিকুইডিটি ক্রাইসিসটা আমাদের এখানে মানি মার্কেট থেকে লিকুইডিটি আসে পুঁজি বাজারে কনভার্ট হয় যারা আছে খুব বিনিয়োগকারী অ্যাসেট ম্যানেজার এবং মার্সেন ব্যাংক এদের আর্থিক সক্ষমতাটা এত স্ট্রং না এটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে নির্ভরশীলতা এই জিনিসটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আসলে আমরাও চেষ্টা করেছি একটু সময় লাগবে আর একটা বিষয় এখানে না বললেই নয় পুঁজিবাজারে লিকুইডিটি সাপ্লাইয়ের সাথে সাথে ভালো ইকুইটি ভালো প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট এটার কারণেও বাজার খারাপ থাকে বাজার যে খালি অর্থের অভাবে খারাপ থাকে আমরা সেটা বিশ্বাস করি না ভালো শেয়ার অভাবে বাজার খারাপ থাকে আমরা কিন্তু এই জায়গাটায় ফোকাস কিন্তু খুব কম করি আমরা সবসময় খালি বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং যারা ফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান তাদেরকে দোষারোপ করি তারা সাপোর্ট দিচ্ছে না আইনগত কারণে বাংলা দিতে পারতেছে না এটা না যখনই লাভ হবে যখনই পুঁজিবাজার একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে অর্থ কোথা থেকে আসে আমরা আমার এই ছয় সাত বছরে খুবই দেখেছি একদিনই হয়তো বা সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি কিন্তু এই এটি ঠিকই বলছেন আমি একটু আসতে চাই যে ভালো শেয়ারের যোগান একটু আমরা আসতে চাই যে গত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে যে আইপিও গুলো এসছে আপনারাই এই কাজগুলো করেন মার্চের ব্যাংকরা বিশেষ করে এই কাজগুলো করে থাকে সেক্ষেত্রে ভালো শেয়ারের যোগান আসলে কেন বাড়ানো যাচ্ছে না বলে মনে হয় এখানে আসলে দুটো ব্যাপার আছে যেসব ভালো কোম্পানি আছে আমাদের দেশে এন্টারপ্রেনিয়রদের এর মধ্যে একটা কনসেপ্ট দাঁড়ায় যে আমি আমার কোম্পানি তো চালাচ্ছি যাদের ব্যবসা ভালো তো আমি কেন অন্যকে এখানে ইকুইটি পার্টনার করব। এখানে তাদের আইনগত যে মানে স্ট্রং কমপ্লায়েন্স সেটা নেই আর অন্য অন্য কোম্পানিগুলো আছে যারা ধরেন একটু সমস্যায় পড়ে যায় অনেকটা গ্রিন ফিল্ড কোম্পানির মতো তারা পুঁজিবাজারকে বেছে নেয় যে একটা রেস্কিউ ম্যাথোলজি হিসেবে যে এখান থেকে আমি যদি কিছু ইকুইটি সাপ্লাই নিতে পারি তাহলে ব্যাংক লোন পেমেন্ট করলাম ব্যবসা এক্সপানশন করলাম এখানে দেখা যাচ্ছে তাদের কর্পোরেট গভর্নেন্সের একটু উইকনেস থাকে এটা কিন্তু পুঁজিবাজারের একটা ভালো শেয়ার সাপ্লাইয়ের অন্তরা এখানে যে কাজ করা দরকার আমাদের যারা মাসেন ব্যাংকার নীতি নির্ধারক এবং সর্বোপরি এন্টারপ্রেনিয়র তাদেরকে এখানে এগিয়ে আসতে হবে তারা দেখেন আজকে যদি আপনি ব্যাট বেছি ব্যাট বেছি দেখেন বাটা মানে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো দেখেন এদের মালিকেরা কিন্তু আজ আর বেছে নাই কোম্পানিগুলো উনিশশো আঠারোশো সালে এই সময়ে কিন্তু ইনকর্পোরেট হয়েছে এই কোম্পানিগুলো য
কন্টিনিউটি এর কিভাবে আছে পুঁজি বাজারে থাকার কারণে ম্যানেজমেন্ট বিসিপি ঠিক আছে যিনি কোম্পানির একজন মালিক ছিলেন আজকে নাই পুঁজি বাজারে আরেকজন কিন্তু কোম্পানিটা চালাচ্ছে আমাদের উদ্যোক্তাদের মাঝে এই জিনিসটা আসতে হবে যে আমার কোম্পানিটার কন্টিনিউটির জন্য প্রোডাক্ট কন্টিনিউটির জন্য আমাকে পুঁজি বাজারে আসতে হবে এখানে শুধুমাত্র অর্থের যে একটা মূল বিষয় এটা না গুড কর্পোরেট গভর্নেন্সকে এনসিওর করার জন্য আর সরকারের একটা কাজ করতে হবে এখানে পলিসিগতভাবে একটা নির্দেশনা নিয়ে আসতে হবে যে তোমার টার্ন ওভার যদি এটা ক্রস করে তোমার যদি টার্ন ওভার ক্রস করে তুমি এখন এসে আর একটা কোম্পানি আর খুলবে না তুমি রাদার এখানে পুঁজি বাজারের একটা একটা পোর্শন শেয়ার দিবা কারণ এই দেশের লোকজনই তো তার প্রোডাক্টটা কনজিউম করতেছে তো তাদেরকে তুমি পার্টনার করো অধিকার রয়েছে হ্যাঁ তাদেরকে তুমি কিছু পার্টনার করো পার্টনার করলে তোমার জন্য ভালো সো আমরা আরেকটা স্টাডি করে দেখেছি যে বাজারে একটা সেগমেন্টে নয়টা সিমেন্ট কোম্পানি লিস্টেড আছে এই নয়টা যে পরিমাণ ট্যাক্স দেয় আর যেগুলো বড় বড় টপ ফোর ফাইভ লিস্টেড না তারা সেই পরিমাণ ট্যাক্স দেয় না সুতরাং লিস্টেড হইলে একটা ভালো জিনিস হচ্ছে কি সরকারেরও প্রভুত্ব বরণ রেভিনিউ আর্ন হবে এবং পুঁজি যোগান আসবে পুরো অর্থনীতিতে একটা ভালো কাঠামোগত চেঞ্জিং আসবে আমাদের কিছু দর্শক ফোন রয়েছে আমরা নিতে চাই প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি করবেন সংক্ষেপে হ্যালো জি যে আমাদের কথা তো কেউ বলে না সবচেয়ে তো অনেক লোকই আছে কিন্তু আমরা যে মাল পুঁজি বাজার গোষ্ঠীর পাশে মালগুলো সংগ্রাম করে মামলা মতো তোমরা খাইয়া তার জন্য তাড়াইলাম কিন্তু আইপিওতে যে শেয়ারগুলি আছে সেটা ওই যে সিকিউরিটি নিয়ে যায় মেম্বাররা নিয়ে যায় ভাগা ভাগি দেয় কিন্তু ওই যে ক্ষতিগ্রস্ত বিলুপ্তকারীরা যে ক্ষতি হয়েছে সেটার দিক কিন্তু ঘুরে দাঁড়ায় না আর ওটিসি মার্কেটে সত্যটা কোম্পানি রয়েছে সেই ব্যাপারেও কিন্তু কোনো টপসতে কোনো কথাবার্তা বলা হয় না কয়েক বছর ধরে ওটিসি মার্কেট प्रधान निर्वाहीता বিনিয়োগকারী দর্শকের আসলে তার কষ্টের জায়গাটি শুনছিলাম যে একটা সময় যখন বাজার পড়ে যায় তখন আসলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে মামলা মোকদ্দমা জড়িয়েছেন পুলিশের আঘাত হয়েছে তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা অবশ্যই রয়েছে তো আরেকটি বিষয় যিনি অভিযোগ করেছেন ওটিসি নিয়ে আমরা প্রায়শই কিন্তু কথা বলি কথা যে বলি না সেটি কিন্তু নয় আরেকটি বিষয় রয়েছে ওনাদের ক্ষতিগ্রস্ত কোটা বা আইপিও নিয়ে কথা বলছিলেন যদি একটু বলেন আইপিও নিয়ে আসলে হয়েছে কি আইপিও যে একটা নতুন রিফরমেশন হয়েছে সেখানে একটা কোটা করা হয়েছে অনেক স্টাডি করে যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যিনি ক্ষতিগ্রস্ত উনি যে উনি যে অ্যাপ্লাই করলে বা কোটা আরো ডাবল করলেও যে উনি পেয়ে যান তা না আমরা এখানে স্টাডি করে দেখেছি যে কতিপয় আইপিও শিকারী আছে যারা একজনে দুশো তিনশো চারশো অ্যাকাউন্ট করে একটা সময় এটির খুব দূরত্ব খুব দূরত্ব ছিল তারপরে দেখা গেছে যে ওনারা যে শেয়ারটা পান এটা এটা ভালো দামে বিক্রি করে টাকাটা সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে নিয়ে যান তো এটা দেখা গেছে যে কারা বাই করে এটা একসময় অ্যান ক্যাটাগরির বাইরে ছিল ল্যান্ডিংয়ে ছিল ইনস্টিটিউশনাল লোন নিয়ে অনেক ধরনের বিনিয়োগকারীরা বাই করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ ওভারঅল কনসিডারেশন করে একটা কোটা পদ্ধতি আনলো যে ইনস্টিটিউশনের হাতেও কিছু শেয়ার থাকুক তারা তারা দুদিনে মার্জিন লোনে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তারা এটা একটা সাপোর্ট দেয় ইনস্টিটিউশন মাসেল ব্যাংক সব মিলে এলিজিবল ইনস্টিটিউট যারা ইনস্টিটিউশন যারা তো আমরা সেখানে একটা কিছু কোটা পাই এবং আমরা দেখা গেছে যে বাজারে এখন নতুন আইপিও যে ওভার প্রাইস এটা কিছুটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা আমরা করি আমরা ওই দিন সেটা স্কোয়ার আপ করি যেহেতু এটা প্রফিটে থাকে তো এটা বাজারকে স্থিতিশীলতারও একটা ব্যাপার আর তাদেরকে পরাতপক্ষে প্রতিষ্ঠানকেও একটা সাপোর্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে আর ওটিসি নিয়ে উনি যে বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন এটা সত্য কথা যে ওটিসিতে কোনো লেনদেন হয় না যেসব কোম্পানিগুলো ওটিসিতে আছে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন মতো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের খুব বেশি কিছু করার নাই এখানে কোম্পানি ল মতো ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় আছে কোম্পানি ল যে রেজিস্টার আছে কোম্পানি ল যে ইন্সপেক্টর আছে তারা এগুলো দেখেন না তারা একদমই ইনেকটিভ এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে দৃঢ় পদক্ষেপ সেটা নেওয়া হয় না শেয়ার হোল্ডার কোনো ভূমিকা রাখতে পারে স্টক এক্সচেঞ্জের যে আইনের যে ব্যাপার আছে এখানে এখন সংযোজন করার ব্যাপার আছে আর শেয়ার হোল্ডাররা কেউই এটার বিরুদ্ধে কেস টেসও করেন না সুতরাং ওটিসিতে কোনো কোম্পানি গেলে ওটিসির ডাইরেক্টররা এখানে আমাদের কাজ করার ব্যাপার আছে এখন অবাধ মানে স্মল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে 
সেখানে এটা ইনকর্পোরেশন করে আমরা শুধু কমিটির পর কমিটি হতে দেখি নিয়ন্ত্র সংস্থা বারবার কমিটি করেছে নোটিস নিয়ে আমি যতদূর জানি কিন্তু সুফলটা আর আমরা দেখি না যে কোন আইন হয়েছে বা ই হয়েছে এখন তো সময় আসছে সেই বিষয়টি একটা বিষয় দেখেন আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থার বয়স কিন্তু বেশি না মাত্র 25 বছর আমরা ট্রায়াল এন্ড এরর বেসিস অনেক কিছু শিখতে শিখতে পেরেছি আর আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স এটা কিন্তু খুব বেশি দিনের না সুতরাং কমিটি করে আমরা প্রত্যাশা করব বিদেশের সাথে নিয়ে কাস্টমাইজ করে একটা জিনিস চালু করতে কিছু সময় নিতেই হবে তারপর আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেন অবশ্যই ওটিসি মার্কেট নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত দেন আমরা চাই না এই ধরনের সমস্যায় বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকুক আর কিছু দর্শক ফোন রয়েছে নাম বলে প্রশ্ন করবেন হ্যালো আমার প্রশ্নটা হলো যে আলোচনা এর না এটা বলতে ভালো শেয়ার এর ভালো শেয়ার নাই ভালো শেয়ার ভালো শেয়ার আজকে মার্কেটে দেখেন না আজকে মার্কেটে দেখেন দেখুন রমা তো আপনার মার্কেট পজিশন হলো 3 নম্বর শেয়ার এই শেয়ার ট্রেড হইছে 10 লাখ 10 10 লাখ টাকা শেয়ার হতে রয়েছে অথচ সিলভার সিলভার ফার্ম আছে ঠিক আছে এটা 40 এর উপরে এটা দিয়ে অবস্থা এটা 10 কোটি টাকা শেয়ার হয়ে গেল বন্ধ হইছে ফলত হয়ে গেছে धन्यवाद आपके उन्नी बोलें भलो शेयर नहीं कैकटी उदाहरण दिए आसले विनियोगकारीरा जेट आग्रह देखा क्या बाधा देर कारण जुक्ति जथेष कन्सार्न से बनियोगकारी मध्य सचेतनता शिक्षा कार्यक्रम गुजबे कान्ना देवा इनमेंट उसे टप टेन मान ये नम्बर थ्री अथवा फोर बांगे टोटल फार्मासिटिकल सेल्स इन टर्म अब दल्स आदार कम्प्लैंस भलो थे क्योंकि देखा गया शेयर शेयर बार नाई बिक्री हाँ कम्पानी बुजते उदाहरण दीछान नतुन गुण बेड़े गए कैक गुण कमे जो समय बार बार से जगह टाइम बोझान अनुरोध कर चेस्ट कर सिद्धान जार जार তারপর আমরা আশা করব প্রত্যাশা রাখব দেখে শুনে বুঝে সতর্কতার সঙ্গে বিনিয়োগ করুন বিনিয়োগকারীরা লাভবান হন আমরা সেই প্রত্যাশা সব সময় রাখি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে হ্যাঁ এগোস টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ দর্শক এখন দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক করে নিয়ে কথা বলছিলেন ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী দর্শক এবারে নিচ্ছে আরেকটা বৃত্তি বেলা দেড়টা পরে ফিরবে কুশে বিজনেস তে ততক্ষণ আমাদের সঙ্